என்னப்பா முடிஞ்சதா ஆ முடிஞ்சது சார் சார் இதோட சேர்த்து மூணு ரூம் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணியாச்சு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு யாரும் உள்ள வர வேணாம் சரி அப்புறம் பிரச்சனை ஆயிடும் சரிப்பா பார்த்துக்குறோம் மேலே இருக்கிற ரூம்ஸ் எல்லாம் எப்போ ரெடி பண்ணுவீங்க இதோ போய் டிஃபன் சாப்பிட்டு வந்து பண்ணிடுறோம் சார் நைட்டுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுவோம் சரி சீக்கிரமாக வாங்க சரிங்க சார் சார் இந்த டோர் லாக் ஆனால் திறக்க முடியல சார் கொஞ்சம் என்னென்னு பாருங்கள் காலையில் பார்த்துருவாங்க லைட்டாக சாத்தியே இருக்கட்டும் சரிங்க சார் ஓகே ஓகே சார் படம் நீங்க வேணா ரூம்ல போய் ரெஸ்ட் எடுங்க நான் வரவங்களை ரிசீவ் பண்றேன் என்னப்பா இது உங்க அப்பா இவ்வளவு அழகா பேரனுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காரு இத பாக்காம என்ன ரூம்ல போய் இருக்க சொல்ற நானும் தெரிஞ்சவங்களை எல்லாம் வர சொல்லி இருக்கேன் இங்கே இருக்கலாம் சுந்தர் நீ பாட்டி கூட வேற அப்பா இத வந்துறேன் நான் தாராந்தி கூட இருக்கேன்ப்பா சரி போ தர பத்ரமா பாத்துக்கோ நான் பாத்துக்கறேன் ஆன்ட்டி உங்களுக்கு அந்த குட்டி பையன் எனக்கு என்ன பாடுபடுத்தினு தெரியுமா அவனுக்கு போய் என்னமோ நம்ம வயிற்றுல பிறந்த பிள்ளையோட பையன் மாதிரி என்னென்னமோ ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஏய் இது அவனுக்காக இல்லடி விஜய்க்காக இன்னைக்கு பொண்டாட்டி தாம் பக்கத்துலேயும் புள்ள பக்கத்துலேயும் இல்லைன்னு அவன் நினைச்சிடக்கூடாது அதுக்காகத்தான் காலையிலிருந்து ரெடி ஆகிறோம் அதை பண்ணுறோம் இதை பண்ணுறோம்னு எதையுமே நினைக்க விடாம அவனை இங்கே கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துன பார்த்தியா இந்த பையில அவன் அம்மாவை தேடக்கூடாது இந்த செட்டப்ல அவன் அம்மாவை அவன் மறந்துருவாண்டி ஐயோ இருந்தாலும் பணத்தை இப்படி தண்ணியா இறச்சிருக்க கூடாது இசை விஜய நெருங்க விடாம பண்ணணும் அதுக்காக நாம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் சுந்தர் உட்காருங்க என்னாச்சு சுந்தர் அம்மாக்கு போன் பண்ணுங்க இங்க சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லி சீக்கிரம் வர சொல்லலாம் அம்மா இங்க வரேன்னு சொல்லிருக்காங்க சுந்தர் கண்டிப்பா வந்துருவாங்க நம்ம கிளம்பும் போது அம்மா போன் எடுக்கலல இப்ப நம்ம வந்துட்டோம் சொல்லிடலாம் சீக்கிரம் வந்துருவாங்க சரி இரு சொல்லிடாத <laughs> அப்பாவுக்கு சர்ப்ரைஸா இருக்கட்டும் சரியா போ என்னங்க குடிக்க ஏதாவது எடுத்துட்டு வாங்களே நீ கொஞ்சம் ஏறு நான் போய் ஜூஸ் எடுத்துட்டு வர்றேன் இங்க ஏறு ஏ தாரா ஆண்டு கூட வரேன்னு உன்னோட தானே வந்தா எங்க ஆளே காணும் மாமா கிட்ட போயிட்டான் அத்த அவன தனியா கூட்டிட்டு போனது இசைக்கு போன் பண்ணிங்க வர சொல்லதான் சொல்லிட்டியா சொல்லுவேனா அவனை காலையில இருந்து தண்ணி காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப அவளும் மகனை பார்க்க முடியலேன்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருப்பா வேணும் Thank you.
பசிக்குது நான் சாப்பிடட்டுமா என்ன தாய்மா உள்ள பசிக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க நீங்க பாட்டுக்கு உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க பேரம் வரலைங்கிற வருத்தம்மா நீ வா கண்ணா நான் உனக்கு சாப்பாடு போடுறேன் இசை இதுக்கு மேல தாராவை நம்பி வெயிட் பண்றது வேஸ்ட்டுமா வேற என்ன பண்ணலான்னு யோசி இல்ல சூர்யாவையும் பாபியும் அனுப்பி வை அங்க என்ன நடக்குதுன்னாவது தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்க அத்த நீங்க போய் தெரிசாவை சாப்பிடுவீங்க நான் என்னன்னு பாக்குறேன் தெரசாவை கிருஷ்ணவேணி பாத்துக்க போறாங்க நீ சுந்தர வர வைக்கிறது எப்படின்னு பாரு இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் பாக்கலாம் அத்த எனக்காக கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க அம்மாவுக்கு தாரா ஆண்டி சொன்ன இடம் மறந்துருச்சு அந்த இடத்தோட பேரு கொஞ்சம் சொல்றியா தங்கும் எனக்கு தெரியலையே சரி அம்மாக்கு வீடியோ கால் பண்றியா நீ இருக்கிற இடத்த எனக்கு சுத்தி காட்டுறியா சரிமா பட்டு அம்மாக்கு அந்த இடத்து கொஞ்சம் காட்டு இருமா எல்லாத்தையும் காட்டுற சரிமாட்டுற <laughs> என்னாச்சு 
சுந்தரோட பிறந்தநாளுக்காக எல்லாரும் ரெசார்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க நானும் அங்க வருவேன்னு சுந்தர் கிட்ட போய் சொல்லி தார அவனை கூட்டிட்டு போயிருக்கா இவ்வளவு நிறைய குழந்தை எனக்காக வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படியோ சிவகாமி போனை எடுத்து என் குழந்தை எனக்கு போன் பண்ணா அவ புத்தி அவளை விட்டு போகாது இசை அவளை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை அவ சொல்றதெல்லாம் நம்புற உன்னதா சொல்லணும் பாவி பாவி உன்னை நம்ப வச்சு கழுத்தறுத்துட்டு இருந்திருக்கா அவளை போய் நல்லவன் நல்லவன் நம்பிட்டு இருந்தியா இசை நான் அவகிட்ட கொடுத்த போன் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாறினப்பவே அவளை பத்தி எனக்கு நல்லவே தெரிஞ்சிருச்சான் தெரியாமலாம் ஒண்ணும் இல்லை அப்ப தெரிஞ்சுமா இவ்வளவு நாள் அவளை நம்பன வேற என்ன அத்தனை பண்றது என் புள்ள அங்க இருக்கான் அந்த வீட்டுல வேற யார் கூட என்னால பேச முடியாது இவ ஒருத்தையை வச்சுதான் என் புள்ள கிட்ட நான் பேச முடியும் அதனாலதான் அவ நம்ப முடியாதவளாவ இருந்தாலும் தெரிஞ்சும் தெரியாத மாதிரி நான் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் சரி இசை இப்ப சுந்தர் அங்க எல்லாம் இருக்கான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இவ்வளவு ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாமே வேஸ்டா போச்சு இல்ல நான் இப்ப அங்க போக போறேன் என் புள்ள என்ன பார்த்ததும் எங்கிட்ட ஓடி வந்துருவான் நம்ம ஆசைப்பட்ட மாதிரியே இங்கேயே செலிபிரேட் பண்ணலாம் ஆண்டி சரிம்மா விஜய் அவனை விடணுமே அதுவும் இல்லாம அந்த முத்தையாவும் சிவகாமியும் அவனை தூண்டி விடுவாங்களேம்மா யார் என்ன சொன்னாலும் சரி சுந்தர் இல்லாம நான் இங்க வர மாட்டேன் நீ சொல்றது சரிதாம்மா அப்ப நாங்களும் வரோம் வேண்டாம் எல்லாரும் போனா பிரச்சனை பண்ண வந்த மாதிரியே பேசுவாங்க நான் மட்டும் பாபாண்ணோட ஆட்டோல போறேன் அங்கு நீங்க மட்டும் எப்படி தனியா போவீங்க நாங்க யாராவது வரோமே நான் தான் சொல்றேனே தேவையில்லாத பிரச்சனை ஆகி அப்புறம் எல்லாருக்கும் சங்கடம் தான் வரும் அதனால என்னமா சங்கடம் வந்துட போகுது என்ன சங்கடம் வந்தாலும் நாங்க தாங்கிப்போம் நீ பாரு நீ அந்த ஃபங்க்ஷன் போறதுனால விஜய் நீயும் ஏதாவது கலந்து பேசி அதுல விஜய் உன்னை ஏத்துக்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கேன் எங்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தானம்மா என்னங்க நீங்க அப்படி இசைய கூப்பிட்டு ஃபங்க்ஷன் பண்றவங்களா இருந்தா இன்னரும் கூப்பிட்டுருப்பாங்கல்ல இவளுக்கு தெரியாமல்ல அங்க ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இசை நீ சொல்றதும் சரிதான் இசை குடும்பத்தோட எல்லாரும் போனா ஏதோ பஞ்சாயத்துக்கு வந்திருக்கோன்னு அவங்களுக்கும் என்ன வந்துடும் நீ என்ன முடிவு எடுக்கிறியோ அதுபடியே செஞ்சிருவோம் சரிங்க ஆண்டி நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் பாபு நான் வாங்க சரி வாமா போல நானும் வரேன் அத்த நீங்க எதுக்கு நான் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன் என்னம்மா இந்த நட்ட நடு ராத்திரில நீ மட்டும் தனியா போனா உன்னை அனுப்பிட்டு என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியுமா அதனால நானும் உன் கூட வரேன் வேண்டாத நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு எனக்கு புரியுதுமா அங்க என்ன பார்த்ததும் என் பிள்ளை என் மேல கோவப்படுவான் அதனால தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும் ஐயோ நான் அதான் சொல்ல வரல இசை நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு எனக்கு தெரியுது நீ சுந்தர போய் கூப்பிடு நான் யார் கண்ணுக்கும் படாம ஓரம் அனுக்கிறேன் பிள்ளைய கையோட கூட்டிட்டு வா சரியா வா போலாம் யோசிக்காத கிருஷ்ணவேணி நாங்க போயிட்டு வரோம் வாமா வா பத்ரோ இசை ஜாக்கிரத பாபு சரிங்க
விஜய் அப்பா அருமையா ஏற்பாடு பண்ணிருக்காரு இல்ல இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா ஆமாமா எனக்கே இது தோணல அப்பா ஊர்ல இருந்தாலும் ஓ நினைப்புலயும் சுந்தர் நினைப்புலயும் தான் இருந்தாரு என்னப்பா உன் அம்மா என்ன சொல்றா அப்பா அதை பண்ணிட்டாரு இத பண்ணிட்டாரு பெருமை அடிச்சிட்டு இருக்காரு இது பெருமை இல்லையா பேர பிறந்த நாள் இப்படி திருவிழா மாதிரி பண்ணிட்டீங்களே பிறந்த நாள் குழந்தையை தனியா விட்டுட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் தனியா பேசிட்டு இருக்கீங்க எப்பா டைம் ஆச்சு போய் சுந்தர கூட்டிட்டு வா ஆ சரிப்பா Dress கார்ல இருக்கு நான் போய் போட்டு கூட்டி வரேன் ஓ வந்துறேன் ஆ சுந்தர் கேக் கட் பண்ண டைம் ஆயிடுச்சு வா Dress चेंज பண்ணிட்டு வரலாம் இருப்ப அப்புறமா பண்ணலாம் டேய் கேக் எடுத்து வச்சிட்டாங்க நீ ரெடி ஆயிட்ட கேக் கட் பண்ணிடலாம் நான் அம்மா கிட்ட எல்லா டீடைலும் சொல்லிட்டேன் நீ கேக் கட் பண்றதுக்குள்ள அம்மா அங்க வந்துருவாங்க சரியா டேய் என்னடா யோசிக்கிற ஒண்ணுலப்பா வாங்க போலாம் வா ஊரையே அவன் எதையும் பெருசா எடுத்துக்காம ஏதோ நினப்புல உட்காந்துட்டு இருக்கா அத்த இசை இல்லைன்னுதான் அவன் ஏக்கமா இருப்பா இங்க வந்ததும் அவன் அவளதான் கேட்டான் நான் சும்மாதான் இங்க வருவாங்கன்னு போய் சொல்லி சமாளிச்சு வச்சிருக்கேன் இவ ஏன் இப்படி இருக்கான்னு தெரியலையே சூப்பரா இருக்கு அவன் நடந்து வரத பாரு என்னமோ அவன் தான் இந்தியாவுக்கே தலைமை மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் போடுறதுக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸ பத்தாயிரமோ பதினஞ்சாயிரமோ கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு அத்த பத்து லட்ச ரூபாய்க்கெல்லாம் ட்ரெஸ் போடுறாங்க இத போய் நீங்க ஏதோ பெருசா சொல்றீங்க போடுறவங்க போடுவாங்க அத பத்தி நமக்கு என்ன என்ன <laughs> 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 நான் கூப்பிட்டதை மதிச்சு வந்த எல்லாருக்கும் முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இப்ப என் வீட்டு செல்ல கூட்டி கேக்க கட் பண்ண போறான் அவனை எல்லாரும் நீங்க மனசார வாழ்த்தணும் அது மட்டும் இல்ல வந்த யாரும் சாப்பிடாம போக கூடாது உங்களுக்காக வெரைட்டியா நிறைய ஐட்டங்கள் இருக்கு நீங்க சாப்பிட்டுட்டு எல்லாரும் சந்தோஷமா வாழ்த்திட்டு போகணும் என்ன இப்ப கேக்க கட் பண்ணலாம் சுந்தர் அம்மாவுக்கு இந்த இடம் தெரியாது அவ வரமாட்டான் நீ பிடிவாதம் பிடிக்காத ம் கேக்கு கட் பண்ண